Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2€ euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5, avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo l'opportunità di dare spazio a un deck builder, Elena Caretto, che insieme a un gruppo di appassionati ha visto la costruzione di un archetipo attorno a una carta molto particolare. Già dal color pie, quello Naya, e dalla provenienza di questa leggendaria, che arriva a noi dalla Lord dei Transformers, si intuisce tutto il potenziale di questa carta, che ha l'area di essere tanto potente quanto complessa da gestire nella zona di comando, visto cosa offre sia in termini di abilità che di costo di lancio ma è nel suo retro come veicolo che sprigiona tutto il suo potenziale, per una fase agro dirompente, ben rappresentata dalle sue fattezze di auto articolato, che non teme niente a nessuno che provi a pararsi dinanzi al suo possente paraurti. Questa volta li parleremo di Ultra Magnus, Tactician. Abbiamo a che fare con una carta che, come per i suoi simili, rappresenta una doppia faccia, da un lato creatura, dalle statistiche dal costo elevato, dall'altra di un mezzo che si anima da solo, pronto a diventare sin da subito una minaccia per l'avversario, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Iniziamo da Ultra Magnus, Tactician, che con 7 mana, 3 generici, uno rosso, uno verde, uno bianco, abbiamo un robot, con forza 7 e costituzione 7, e gita 2, e con due abilità, di cui uno è in grado di farlo entrare in campo come Ultra Magnus, Armored Carrier. Nella prima abilità c'è, più di quanto sembri, Paga 2 mana generici, 1 rosso, 1 verde e 1 bianco. Puoi lanciare questa carta convertita pagando 2 mana generici, 1 rosso, 1 verde e 1 bianco. Con la seconda abbiamo, ogni qualvolta Ultra Magnus attacca, puoi mettere sul campo di battaglia della tua mano una carta creatura artefatto tappata e attaccante. Se lo fai, converti Ultra Magnus alla fine del combattimento. Passiamo ora a Ultra Magnus Armored Kyer, che con identità colore bianca, rosso e verde abbiamo un veicolo con forza 4 e costituzione 7, rapidità e con due abilità, di cui una che ci permette di utilizzarla come fosse una creatura. La prima abilità recita, metallo vivo, fin tanto che è il tuo turno questo veicolo è anche una creatura. Mentre nella seconda c'è, formidabile, ogni qualvolta Ultramagnus attacca, le creature attaccanti che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno, se quelle creature hanno forza totale pari o superiore a 8, converti Ultramagnus. Nonostante siamo di fronte a un bitante dall'alto costo di cast, la combinazione delle abilità che permettono di convertire il nostro Transformer da robot a veicolo sono molto golose, soprattutto se infarciremo la lista di carte che ne valorizzeranno il potenziale. Un approccio che punta a questo generale è non solo, visto che avremo indotto un color pie poco usato, ma dal grande potenziale, se puntiamo ad asfaltare i nostri avversari senza nemmeno pensarci due volte. Visto quel che offre nella zona di comando Ultra Magnus Tactician, o meglio Ultra Magnus Armored Carrier, visto il suo costo di caspio leggero, è chiaro che punteremo a un suo rapido ingresso in campo, sia per proteggere il nostro board, sia per picchiare con forza l'opponente di turno. Per questo motivo dobbiamo incrementare in fretta il mana a disposizione, ma in questo il verde con i suoi mana dork tra il Boref, Avasin Pilgrim, Bird of Paradise, Boreal Druid, Elvish Mystic, Firon Elves e Launon Elves ci dà tutto quel che ci serve per accrescere il mana e non solo. A queste scelte, che possono anche fungere da abitante, con il generale sotto forma di camion, affiancheremo Elvish Spirit Guide e Simian Spirit Guide per un boost di mana colorato aggiuntivo o una creatura al volo che possa concorrere, nel caso, a popolare il board. Anche con Utopia Sprole, White Grow tra gli incantesimi e Lotus Petal tra gli artefatti, puntiamo al meglio possibile per avere più mana a disposizione, finalizzandolo per il cast del nostro veicolo preferito o di tutta una serie di creature di supporto che ci possono agevolare nell'azione. Già, perché visto il coro a disposizione, avremo accesso a una meccanica molto valida per accrescere il value. Iniziativa, con carte come Avenging Hunter, Blood Boy Sorcerer, Cavern of Chaos Adventurer, Season Dungeoneer, Unar Mountain Adventurer e Wilepoon Adventurer al nostro servizio. Un boost di effetti ripetuto che ci farà comodo in diverse circostanze, a cui affiancheremo un'altra meccanica multiplayer, quella monarca, rappresentata da Palace Jailer, per ridurre al minimo i limiti del Coral Pie con vantaggi a tutto tondo, che non ci costeranno oltretutto mana aggiuntivo. Con questo impianto, in parte protetto dalle combat del comandante, affiancheremo alcune protezioni, Givron Runes e Mavron Runes, così da rendere stabile il board oltre che evasivo, in certi frangenti, per colpire ancora di più duro il nemico ormai allo stremo. Anche con una serie di generatori di token tra Goblin Herbal Master, Legion War Boss e Squee, Dubious Monarch, cercheremo di aumentare la pressione in campo o banalmente prepareremo il terreno del comandante introducendo pezzi utili per rallentare i mazzi più veloci di noi. Per incrementare la pressione in campo ci doteremo anche di un equipaggiamento, un mezzo budget, che si incastra alla perfezione con il nostro desiderio di picchiare il nemico con creature grosse o di acquisire punti vita persi nelle prime fasi del match, dove siamo più vulnerabili. Come ulteriori tech di supporto introduciamo Fable of Mirror Breaker per un copy effect utile in diversi frangenti, dagli enabler di iniziativa al generale, passando per Mandering Max per uno stack effect agli interazioni del nemico che può fare molto male in un formato a 25 punti vita. 
Ci sono infine una serie di viandanti di supporto, a partire dal Rincord, che riesce a dare rapidità a una nostra creatura, oltre ad ingrossarla, rendendola ancora più incisiva per le nostre combat, o l'effetto di trasformazione del comandante. Per accrescere il mana, sempre utile per l'economia del mazzo, avremo disposizione Chandra Torch of Defiance, Frenzy Six e Xenos of Revealer, ottimi elementi sotto questo punto di vista, anche nelle prime fasi del match, quando dobbiamo spingere sull'acceleratore. Infine, per accrescere il numero di pezzi in campo con Gideon, Ali of Zenicar e Miss Kembo Timeless Heroes, ci doteremo del meglio per picchiare il nemico, strizzando l'occhio con l'eroe di Dungeons and Dragons a ottenere nuove carte per non restare mai a bocca asciutta. Con quello che offre nella zona di comando questo Ultra Magnus Tactician, con la sua trasformazione in Ultra Magnus Armor Carrier, abbiamo gettato le basi per una lista convincente. Ora ci serve un contorno di interazioni e value che ci permette di sostenere anche le partite più complesse. Sul fronte dei vantaggi tra mana e risorse, ci affidiamo a due staple del calibro Rara, Nimble Piffer e Sylvain Library, così da garantirci una partenza strappo adeguata per intuzzare le prime mosse dell'avversario di turno. Anche con alcuni tutori come per Recruiter, Recruiter of Guard e Wordy Tutor ci assicureremo di una certa solidità nell'azione, soprattutto nel cercare le carte che ci offrono l'iniziativa, preziosa nei contesti in cui la sola fase agro non potrebbe non essere sufficiente. Come ulteriori elementi di card draw, anche se limitato ad un turno, avremo la e la Webblader Forged, che può comunque risultare un bitante di tutto rispetto, con l'avanzare della partita e della sua azione. C'è però una serie di elementi che provano a contrastare dalle fondamenta gli avversari più ostici attraverso il lane date, in primis con carte come Magus of the Moon e Blood Moon, che puntano a spegnere i mazzi che non hanno il rosso nei loro colori. In aggiunta avremo due misure estreme, con Armageddon e Ravages of War, per spezzare le possibili risposte al nostro game plan, che se vede il nostro generale in campo difficilmente potrà lasciare molto tempo per ricostruire una situazione ormai compromessa. Non mancheranno le emozioni dirette, con in primis alcune creature tra Bone Crushing e Trigiant, Fury, Sky Cave Apparition e Solitude, che fungono da elementi di disturbo ma anche da potenziali bittanti, che in campo possono agevolare l'azione del comandante. A questa infiancheremo 8 magie tra Flame Slash, Prismatic Handy e Swiss The Reconfiguration e due terre, Boseyu Endures e El Gaio Set of Empire, così da poterci lasciare campo libero per aggredire il nemico incapace di anteporre bloccanti di rilievo alla nostra avanzata. Per rispondere ai cimiteri spesso problematici con le loro recursioni, ci affidiamo a Endurance, che può risolvere le minacce provenienti da quest'area di gioco, soprattutto se arrivano troppo presto, quando non siamo ancora pronti a schierare un board adeguato. Abbiamo poi un'altra arma dalla nostra parte, composta da una serie di elementi di stacks tra Noid Peacekeeper, Archon of Mayer, Drani Magistre, Elite Spellbinder, Taglia Guardian of Tarmel e Taglia Eretica Katar, che punta a rallentare quanto basta il nemico, così da permetterci di imbastire con calma il nostro game plan. A queste scelte, che fungono anche a supporto nel nostro piano agro, abbineremo Trinsphere, una carta perfetta per impedire che mazzi dalla curva mana più bassa possano infastidirci prima dell'ingresso trionfale del nostro possente autoarticolato. L'idea che ha mosso Elena Caretto di utilizzare con profitto questo Ultra Magro Statistician parte dalla collaborazione serrata con altri tre deck builder, Silvio Araldo, Alessandro Crosa e Federico Vecchio, che cercavano qualcosa di divertente da provare, ma che fosse anche un minimo competitivo. Il focus era, come avrete intuito dalla prima parte di questo video, dal valorizzare la meccanica iniziativa, che nel bianco e nel rosso fra carte molto potenti e ha un costo di cast ragionevole, per partenze che fossero aggressive ma allo stesso tempo capaci di creare valore nelle fasi avanzate del match. Per dare benzina a questa meccanica serviva un terzo colore di supporto, il verde, per avere rampe effette abbordabili oltre a elementi per cercare i pezzi chiave. Il problema, nel tritico Naya fin qui ipotizzato, era la scarsità di generali papabili, che dessero sostanza all'archetipo. Da qui la folle, almeno all'inizio, idea di utilizzare questo Ultra Magnus Tactician, che a giudicare dai risultati conseguiti negli ultimi tornelli, si è dimostrato decisamente azzeccata, portando la nostra deck builder in cima a un paio di edizioni locali, asfaltando gli avversari con questo potente Transformer. Visto quanto offre Ultramagnus Tactician, appena entra in campo nella sua versione veicolo, per Elena Caretto è apparso evidente quali dovessero essere i piani di attacco per entrare in campo con questa lista, che riesce a fare faville in situazioni anche molto diverse tra loro. Saranno fondamentali tutti gli effetti di ramp, per darci modo di giocare prima drop da 3 o da 4 dal secondo turno, creando problemi infiniti all'avversario di turno, sia in mere statistiche in campo, sia per l'ingresso della meccanica iniziativa, che è risultata vincente in molte occasioni. Questa meccanica unita agli elementi di stacks tipici del bianco ci permette di sostenere sia partite sul piano agro sia verso opponenti che puntano ad altre strategie, imbrigliando nell'azione quanto basta per l'entrata trionfale del comandante nella sua versione veicolo. La sua abilità unita a un board importante può far saltare i piani di chiunque mettendo una forte pressione tale da metterci alla testa della partita costringendo il nemico a trovare in fretta una soluzione prima di soccombere, dovremo solo dosare bene le carte verso nemici che possono interagire molto contro di noi. 
un approccio quindi proattivo, dove non disdegniamo una fase iniziale di setup per l'arrivo di questo Ultramagnus Tastician, nella sua versione trasformata Ultramagnus Armor Carrier, per correre spediti macinando chilometri verso la vittoria. Grazie ai consigli della nostra deck builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su Ultramagnus Tactician ci si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento guazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il tempo e contro il deck siamo in ottima posizione perché possiamo sviluppare in fretta una pressione sul board che difficilmente questi avversari riescono a reggere anche grazie alle peculiarità del comandante che protegge il nostro board nel momenti chiave. Verso gli agro deck abbiamo ottime chance di sovastarli, grazie alle interazioni presenti nel nostro color pie, che rispondono in fretta alle loro minacce, mentre grazie all'iniziativa, con l'avanzare della partita avremo modo di superarli agevolmente in risorse. Verso i combo deck siamo più in difficoltà, ma riusciamo ad equilibrare questi match up non facili grazie alla selezione di pali che sfoderiamo tra le 99, che possono disabilitare le loro chiusure, dandoci il tempo di prendere da saldo i loro preziosi punti vita. L'unico vero tallone da kill al momento sopraggiunge con Tasigo e Golden Fang, che è in grado di giocare molte rimozioni oltre a proporre sia un piano agro attraverso Coma, Cosmo e Sap, sia combo grazie al Genesis Storm, molto difficile per noi da fermare. Vista la gioventù della build, Elan Caretto non se la sente ancora di rivedere la lista costruita attorno a Ultra Magnus Tactician, anche se, insieme agli ideatori di questa build, sono in corso alcune verifiche per l'imale qua e là qualche slot. Una gradevole aggiunta potrebbe arrivare con Skelv, Defector Knight, che si propone come una nuova staple nel bianco per proteggere, ma rendere anche evasivo, un nostro pezzo chiave, aumentando le possibilità di reggere meglio i matchup d'attrito. Un'altra carta palpabile inaspettata è Pyrokinesis, da affiancare all'onipresente Fury per avere una rimozione in più che ci può sempre aiutare a tenere il campo libero per i nostri bitanti desiderosi di menare le mani. Siamo arrivati al termine di questa disamia. Ringraziamo per la disponibilità di Elena Caretto che si è prestata ad illustrarci la sua esperienza attorno a un comandante unico nel suo genere, che può portare in alto i coloni in aia, tra i tavoli del Centurion. Se cercate una lista che valorizzi al massimo la meccanica iniziativa e si proponga con un gameplay divertente e mai scontato, questo Ultramagnus Tactician potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se siete amanti dei Transformers e volete divorare la strada a bordo di un camion possente. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.